வணக்கம் படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு நேரில் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு நீ வேண்டியதையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியவன் அல்ல இறைவன் உனது வாழ்க்கைக்கு எது தேவையோ அதை கொடுக்கக்கூடியவனே இறைவன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓஷோ சரி இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரபலம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவிஞரும் பாடல் ஆசிரியருமான குட்டி ரேவதி அவர்கள் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் கணேஷ் பிரபு பெப்பர்ஸ் தொலைக்காட்சி நேரில் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கம் நீங்கள் பல புத்தகங்களை படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் முத முத பிடித்த புத்தகம் ஏதாவது ஞாபகத்தில் இருக்கா மேடம் அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா என்னுடைய பள்ளி காலத்துக்கு தான் போகணும் போகலாமே என்னுடைய அப்பா தான் எனக்கு இதில் முதல் வழிகாட்டி இன்றைக்கி அப்பா இல்லை என் கூட ஆனால் புத்தகங்களோட புத்தகங்களோடான என்னோடய பயணத்தை பயணத்தை வந்து தொடங்கி வச்சது வந்து அப்பா தான் அப்பாவுக்கு வந்து தன்னுடைய காலத்தில் வந்து ஒரு பெரிய கனவு இருந்தது தான் படித்து பெரிய பதவிக்கு போனோம் அப்படின்னு அப்பாவுடைய வாழ்க்கை சூழல் வந்து அதுக்கு வாய்ப்பே கொடுக்கல மிகுந்த வறுமை அம்மா இல்லை அப்பாவுக்கு குடும்பத்தை நடத்துகிற பொறுப்பு வந்து அப்பாவுக்கு வந்தது அப்பாவுக்கு படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாததுனாலேயே தன்னுடைய குழந்தைகள் வந்து நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் எல்லா அப்பாவையும் போல தான் நான் வந்து சொந்த ஊர் வந்து எனக்கு திருச்சி திருவரம்பூரில் அப்பா ஒவ்வொரு தடவையும் சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்டு வந்துட்டு வரும்போது பழைய புத்தக கடையிலேருந்து ஐம்பது பைசாவுக்கு ஒரு ரூபாய்க்கு அப்படி இலக்கிய நூல்களை வாங்கிட்டு வருவான் அது மட்டும் இல்லை தான் வாசித்த பழைய இலக்கிய நூல்கள்லேருந்து எதையாவது குறிப்பிட்டு பாடல்களை சொல்லி காட்டுவது செயல்களை வாசித்து காட்டுவது அப்படின்னு இருந்தது எனக்கு நினைவு தெரிந்து ஐந்தாம் வகுப்பிலிருந்தே நான் வந்து நிறைய நூல்கள் வாசித்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா திருக்குறளை வந்து முதலில் இருந்து கடைசி வரை மனநம் செய்கிற ஒரு வாய்ப்பு வந்தது இப்படி புத்தகம் வாசிக்கிற ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறதுனால பள்ளியில் வந்து தலைமை ஆசிரியர் கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு போட்டி இருக்குது திருக்குறள் போட்டி இருக்குது அதில் நீ கலந்துக்கணும் அப்படின்னா அப்பாவுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதில் இப்போ ஒரு நூலை முழுக்க வாசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு அப்போ நான் மாநில அளவில் பரிசு வென்றேன் அதில் அந் அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பலமாக இருந்தது ஆனால் அப்பாவுடைய என்னென்னா எண்ணம் என்னென்னா சங்க இலக்கிய நூல்கள் எனக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் இலக்கியத்தில் ஒரு ரொம்ப முதன்மையான புலமை பெற்ற ஒரு பெண்ணாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் என்னுடைய கனவு என்னவாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு மருத்துவம் படிக்கணும்னு ஆசை எனக்கு இந்த உடல் உடல் பற்றிய விஞ்ஞானம் அது பற்றின அறிவு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை ஸோ அது சார்ந்தும் சில சித்த மருத்துவ நூல்கள்லாம் அப்போவே நான் படிச்சிருந்தேன் அதனால் இப்படி ஒரு ஒரு கலவையாக இருந்தது நான் எழுத வருவேன்னு நினைக்கல நான் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்ததுக்கு பிறகு நான் வந்து சித்த மருத்துவம் சேரணும்னு பாளையங்கோட்டை சித்த மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்து சித்த மருத்துவம் படித்தேன் இங்கே சென்னைக்கு வந்து அதை பணிக்காக பணி நிமித்தம் தான் நான் சென்னைக்கு வந்தேன் உண்மையிலே எனக்கு வந்து உண்மையிலே ஒரு கனவு 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 என்னென்னா ஒரு சிறந்த ஒரு மருத்துவராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு எப்பொழுதுமே மருத்துவராக இருக்கு இன்றைக்கி நான் ஒருவேளை பணி புரியலை அப்படின்னாலும் சித்தம் சித்த மருத்துவம் சார்ந்த அடிப்படையான விஷயங்கள் எல்லாமே நான் அறிந்து ஒரு நிபுணத்துவம் நோக்கி நகர்ந்த ஒரு பெண்ணாக தான் இருக்கேன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சித்த மருத்துவம் படிக்கும்போது முழுக்க எல்லா நூல்களுமே தமிழ் நூல்கள் இன்று நம் வாசிப்புக்கு இருக்கிற நூல்கள் மட்டும் இல்லாமல் அதனோட அருஞ்சொற்கள் அதனுடைய கலை களஞ்சியங்கள்லாம் வேறு உண்மையிலேயே நம்மளுடைய மூதாதையர்களினுடைய சொத்துன்னு சொல்லலாம் அது நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு போன சொத்து பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டிற்கு பின்பான தமிழ் மொழியினுடைய முழு ஆவணமும் சித்த மருத்துவம் தான் ஸோ அப்போ அதை வாசிக்கும் போது இன்னும் நம்மளோட மொழி வந்து பலம் பெறுது அப்படி தான் பார்க்குறேன் பயணம் வந்து ரொம்ப மொழியை நோக்கி நீங்கள் தீவிரப்படும் போது அடுத்தடுத்து நீங்கள் போக வேண்டிய திசையை நோக்கி போவீங்க அதற்கு அடுத்து தான் நான் நவீன தமிழ் இலக்கியத்துக்கு வரேன் நான் எழுத வரேன் நான் இல்லை உங்களுடைய கனவு வந்து மருத்துவராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மருத்துவராகவே ஆகிட்டீங்க அப்புறம் எப்படி இதை நோக்கி பயணம் எப்படி உங்களுக்கு திசை திரும்பி இந்த இதுக்குள்ள வந்தீங்க நீங்கள் நான் பாடல் எழுதுறது பாடல் ஆசிரியர்ன்ற அந்த கலம் எப்படி இதெல்லாம் ரொம்ப பிற்காலத்துலன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறுகளில் திருநெல்வேலி வந்து இலக்கியவாதிகளினுடைய சங்கமமாக இருக்கும் தினமும் ஏதாவது ஒரு இலக்கிய கூட்டம் நடக்கும் நூல்களினுடைய மதிப்புரை நடக்கும் விமர்சனம் நடக்கும் வெளியில் வந்து நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் காரசாரமான உரையாடல்கள் நடக்கும் இன்றும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாகித்ய அகாதமி விருது வாங்கிய நிறைய படைப்பாளிகள் திருநெல்வேலியில் இருந்து தான் இவர்களை எல்லாம் நேரில் சந்தித்து அவங்களோட உரையாடுறது இப்படி படைப்பாளிகளோடையும் நூல்களோடையும் எனக்கு நேரடியான புழக்கம் இருந்தது அதன் இயல்பாகவே எனக்கு அந்த விதமான பக்குவத்தை கொடுத்தது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் 
அப்புறம் சென்னையில் வந்து இப்படி எழுதி ஒரு நூலில் ஒரு சும்மா நோட்டு புத்தகத்தில் வச்சுட்ருக்கும்போது ஒரு நண்பர் சொன்னார் நல்லா இருக்கு இதை நீங்கள் ஏன் பப்ளிக் கவிங் இந்த கவிதைகளை பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறப்ப தான் முதல் நூல் வந்து புனையை போல அலையும் வெளிச்சம்னு ஒரு கவிதை நூல் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் அப்புறம் கவிதை நூல் முலைகள் எழுதுகிறோம் அப்புறம் தொடர்ந்து இப்போ என்னுடைய பத்தாவது கவிதை நூல் வருது தொடர்ந்து நான் நவீன கவிதை தான் என்னுடைய பாதையாகவும் துறையாகவும் இருக்குது உங்களுடைய உங்களுக்கு பிடித்த கவிஞர் யார் மேடம் நிறைய கவிதைகள் எழுதிட்டுருக்கீங்க உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு கவிஞர் யார் எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான கவிஞர்னா கவிஞர் தேவதேவன் தான் எனக்கு தெரிந்து இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் இந்த சமூகம் நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டிய அல்லது வை வைத்து கொள்ள போக வேண்டிய ஒரே கவிஞர் வந்து அவர் தான் நினைக்கிறேன் சமீபத்தில் அவர் ஒரு தொகுப்பு எழுதியிருக்கார் பேர் யாழ்னு அவர் வந்து இதோட முன் முப்பத்தி மூன்று தொகுப்புகள் எழுதியிருக்காரு துன்பம் நேர்கையில் யாழிடத்து நீ இன்பம் சேர்க்க மாட்டாயா அப்படின்னு பாவேந்தர் பாரதிதாசனுடைய ஒரு பாடல் உண்டு அதாவது யாழெடுத்து நீ இன்பம் சேர்க்க மாட்டாயா துன்பம் நேர்கையில் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாடுறத கேட்டிங்கனாலே அந்த நூல் வந்து எப்படி இல்லை அதில் வந்து எல்லா கவிதைகளுமே எப்படின்னா ஒரே துவனியில் தான் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு தந்தை வந்து தன் மகள்கிட்ட வந்து இசை வந்து நம்ம சமூகத்தில் எவ்வளோ ஒரு நித்தியமான இன்பம் கொடுக்கக்கூடியது நீ அந்த இசையை எடுத்து மீட்டி என்னோடய துன்பத்தெல்லாம் நீ போக்க மாட்டாயா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பாடல் தான் தமிழில் வந்து மிக அருமையான பாடல் அது ஓரிரவுன்னு படத்தில் வந்து அறிஞர் அண்ணாதுரை கதை வசனத்தில் ஒரு உருவான ஒரு படத்தில் அந்த பாடல் ரொம்ப அழகாக பாடியிருப்பாங்க காயும் இப்பொழுதினை நான் என்ன என்பேன் அன்பே அதோ அந்த மூலையிலே தெல்ல தெளிவாய் தீர்ந்தனர் பொருள் போலே மயக்கமின்றி அமர்ந்திருக்கும் பேரியாழை உன் மடியெடுத்து மீட்டு இவ்வுலகில் மறைந்து கிடக்கும் இசையினை அது மீட்கட்டும் இந்த அமைதி என்னவென்று நான் அறிவேன் காற்று ஓய்ந்துள்ளது கவினுறு காட்சிகள் யாவும் நம் போலே ஆழ்ந்திருக்கின்றன நர்த்தவத்தில் இந்த வீட்டு மூலையிலே தவத்தால் அடையத்தகும் தவமேயாய் வீற்றிருக்கும் அதோ அந்த பேரியாழை எடுத்து உன் மடிமீது அமர்த்தி மீட்டு இவ்வுலகில் மறைந்து கிடக்கும் இசையினை அது மீட்கட்டும் பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வெவ்வேறு நேரத்தில் வெவ்வேறு மனநிலையில் வெவ்வேறு துயரத்தில் வெவ்வேறு மூடில் இருப்போம் அப்போ நீங்கள் அந்த கவிதைகளை வாசிக்கும் போது என்ன தோணும் அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் நடந்த சம்பவங்கள் அப்படிலாம் ஒவ்வொன்றா வந்துகிட்டே இருக்கும் அதே சமயத்தில் அவருக்கு அது தீர்வாக என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா அந்த யாழ் எடுத்து மீட்டு அந்த இசையை கொண்டு வா அது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு உதவும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அற்புதமா இருக்கும் அற்புதமா இருக்கும் நீங்க அப்படியே வாசிச்சுட்டே போகலாம் ஒரு நாலஞ்சு நண்பர்கள் சேர்ந்து இது வாசிக்கும் போது ரொம்ப பரவசமான ஒரு தொகுப்பா நான் பாக்கிறேன் உங்களுக்கு இது மிகப்பெரிய அனுபவத்தை கொடுத்திருக்கேன் படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் கவிஞரும் பாடலாசிரியருமான குட்டி ரேவதி அவங்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் தேவதேவன் அவருடைய கவிதைகள் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல விஷயங்களை வந்து அலசி போட்டிருக்கிறதா சொன்னீங்க இதே போல் இன்னொரு கவிதை தொகுப்போ அல்லது உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு புத்தகத்தை பற்றியும் எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்களே மேடம் இதே மாதிரி இதே மாதிரியான ஒரு பரவசத்தையும் ஒரு அற்புதமான உணர்வுகளையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நூல் அப்படின்னா ஒரு கவிஞர்னா ஜலாலுதீன் ரூமின் அதாவது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு புஷ்ய கவிஞர் அவர் இஸ்லாமிய சூஃபி கவிஞர்னு சொல்லுவாங்க அவரோட கவிதைகளை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா மிக உயர்ந்த காதல் நிலைய ரொம்ப தத்துவார்த்த சிந்தனையோடு இணைத்து கவிதைகள் புனைந்தவர் அவர் சமீபத்தில் தமிழில் அப்படி ஒரு தொகுப்பு வந்திருக்கு தாகம் கொண்ட மீன் ஒன்று அப்படின்னு ஒரு தொகுப்பு ஒரு அருமையான தலைப்போட சத்தியமூர்த்தின்னு ஒருத்தர் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்காரு அது வந்து சமீபத்தில் ஆத்மா நாம் விருது கொடுத்த கூட கொடுத்தாங்க அந்த நூலுக்கு நான் ரொம்ப நாள் வந்து அந்த புத்தகத்தை வந்து என் பையிலேயே வச்சுருப்பேன் அதாவது ஒரு நூலை வந்து நீங்கள் வாசிக்க தொடங்குறீங்க அந்த நூல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அது என்ன ஆகுன்னா உங்களை விட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அது மேலே உங்களுக்கு ஒரு பொசசிவான உணர்வு வரும் நோயிர்ப்பு வந்துடும் அதை அப்படியே கையில் வச்சுட்டு போகும் ஸோ நம்மளுக்கு அப்படி ஒரு சில நூல்கள் மேலே தான் அந்த மாதிரி ஒரு பற்றுணர்வு ஏற்படும் அப்படி ஒரு உணர்வு அந்த நூல் மேலே எனக்கு ஏற்பட்டது அதிலிருந்து ஒரு கவிதையை இங்கே வாசிக்கிறது ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக வந்து 
காதலை ரொம்ப சீப்பாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க சில நேரங்களில் சினிமா பாடல்களில் ஏன் கவிதையில் கூட ஒரு மலிவான காதல் உணர்வை ஒரு உடல் சார்ந்த காதல் உணர்வாக இருக்கும் அது இப்படி தொடச்சிட்டு தூக்கி போட்டுட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு யூஸ் அண்ட் த்ரோ மனநிலையாக இருக்கும் ஆனால் ரூமியினுடைய காதல் கவிதைகள் வந்து காலத்தாலும் அழியாதது அப்படியான ஒரு தொ தன்மையை ஒவ்வொரு சொல்லிலையும் அவர் கவிதை உணர்வோடு வைப்பார் அதுதான் ரூமியினுடைய சிறப்பு உயிர் நீத்த உனது உடல் எடுத்து செல்லப்படுவதை நீ பார்க்கும்போது போய்விட்டாயே போய்விட்டாயே என கதராதே அது நான் சங்கமிக்கும் தருணம் அப்போதுதான் எனது காதலின் நித்திய அரவணைப்பிற்குள் வந்தடைகிறேன் நான் சூரியனும் நிலவும் மறைவதால் அவற்றிற்கு ஏதேனும் தீங்கு நேர்ந்து விடுகிறதா என்ன பூமியினுள் விழும் ஒவ்வொரு விதையும் முளைவிட்டு துளிர்க்கிறது மனிதன் என்னும் விதையை மட்டும் ஏன் இவ்வளவு சந்தேகிக்கிறாய் நீ இது மாதிரி ஒவ்வொரு கவிதையும் உங்களை வந்து உங்களுடைய மனநிலையை ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு அந்த நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு எடுத்து செல்கிற ஒரு மெய்யியல் சார்ந்த கவிதையை வந்து அவர் தொடர்ந்து எழுதிட்டே இருக்கார் நிச்சயமா நிச்சயமா மேடம் அவருடைய கவிதைகள் வந்து காதல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கவிதையாக இருக்குது அதுவும் இன்றைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய காதலாக இல்லாமல் ஒரு ஆத்மார்த்தமான கவிதை உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய கவிதையாக என்ன என்றென்றைக்கும் நமக்கு தேவையான ஒரு உயர்ந்த காதல் நிலையை பற்றி நிச்சயமா மேடம் இதே போல் இன்னொரு புத்தகத்தை பற்றி எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேடம் தமிழனுடைய இசை வந்து மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு மேலான காலகட்டத்தை கொண்டது ஆப்ரஹம் பண்டிதர்னு ஒரு அறிஞரை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க காலங்களில் உருவான ஒரு அறிஞர் அவர் அவர் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது பக்கங்களில் ஒரு நூல் எழுதியிருக்கார் என்ன நூல் கருணாமிருத சாகரம் அப்படின்னு தமிழ் இசையினுடைய வரலாறு அதனுடைய தொடர்ச்சி இன்றைக்கு அது எப்படி நம்மள்ட்ட வந்து உருவாகி இருக்குது என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் அடையாளம் மாறி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பெரிய நூலை வந்து அவர் எழுதியிருக்கார் கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் இந்த நூலை தாண்டக்கூடிய வலிமையோ திறமையோ வேறு எந்த நூலுக்கும் இருந்தது இல்லை அப்படின்னு நான் அடித்து சொல்வேன் தொல்காப்பியத்தில் வந்து ஒரு குறிப்பு வருது என்ன குறிப்பு மேடம் நரம்பின் மறைன்னு ஒரு இசை நூலை பற்றி அதாவது தொல்காப்பியத்தினுடைய காலமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பான ஒரு நூல் தொல்காப்பியத்தில் நரம்பின் மறைன்னு ஒரு தமிழ் இசை நூலை பற்றி ஒரு குறிப்பு வருது அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழனுடைய சொத்து நம்மளோடது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசை தான் ஆனால் இன்று நாம் எல்லோரும் நமக்கே உரித்தான நமக்கே உரிமையாக இருக்கிற இசையிலேருந்து ரொம்ப தூரம் விலகி வந்திருக்கோம் நாம் அதை வெறுமனை எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா திரை இசையாக மட்டும்தான் பார்க்க வச்சு பார்த்து வந்திருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த நூலை வாசிக்கும் போது என்ன உணர்வு வருதுன்னா பாரதிதாசன் சொல்கிறார்ல துன்பம் நேர்கையில் யாழ் எடுத்து நீ இன்பம் சேர்க்க மாட்டாயா அப்படி ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு யாழில் இருந்து அதை மீட்கக்கூடிய புலமை உள்ளவர்களாக நம்ம இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த நூலை படித்தா புரியும் அப்படி ஒரு பெரிய அறிவு பெட்டகம் வந்து நமது இனம் வந்து மூதாதையர்கள் வந்து அறிவு முன்னோடிகளாக இருந்திருக்காங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எதை சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு இசை பாரம்பரியத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தமிழர்கள் அதில் நம்ம எப்படி வந்து அறுபட்டு போய் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கே நினைவூட்டுவதாக இந்த நூல் இருக்கிறது உண்மையிலே இந்த படித்ததில் பிடித்ததில் இந்த நூலை பற்றி பேசுகிறதுல நான் மிகுந்த பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறேன் நிச்சயம் அந்த மாதிரியான நூல் பற்றி இது வரைக்கும் யாரும் வந்து சொன்னது கிடையாது நீங்கள் தான் முதல் முறையாக சொல்கிறீங்க எனக்கும் கூட அந்த ஆபிரகாம் அப்படின்னொன்னே லிங்கன் அப்படின்னு தான் ஞாபகத்து வந்தது ஆபிரகாம் பண்டிதர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்றது இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நீங்கள் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கீங்க எங்களுக்கெலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மேடம் ஆபிரஹாம் பண்டிதருடைய மற்ற விஷயங்களாம் நீங்கள் தெரிஞ்சால் இன்னும் ஆச்சரியப்படுத்தப்படுவீங்க அவருக்காக ஒரு தபால் நிலையமே தஞ்சாவூரில் இயங்குனதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் வந்து காலரா அந்த மாதிரி நோய்கள் கொள்ளை நோய் வந்து மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக செத்துட்டு இருக்கும்போது இவர் தான் வந்து சித்த மருந்துகள் அதற்காக மக்களுக்கு கொண்டு போய் கூடையில் வச்சு மக்களுக்கு கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிய அபூர்வமான சித்த வைத்தியர் இன்றைய வரைக்கும் அந்த வகையில் அவர் நான் எனக்கு இன்னும் நெருக்கமாக மாறுறாரு அவர் தான் முதன் முறையாக அச்சு நூல்களை அச்சு செய்யக்கூடிய ப்ரெஸ்ஸை வந்து ஜெர்மனிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே உருவாக்குறாரு ஒரு சாதாரண ஒரு கடை நிலையிலிருந்து சமூக நிலையிலிருந்து பெரிய செல்வந்தராக தன்னுடைய உழைப்புனாலேயும் சரி கலை திறமைகள்னாலேயும் சரி மக்களோட தன்னை இணைத்து கொண்டதுனாலேயும் சரி அவர் ஒரு பெரிய செல்வந்தராகி 
சமூகம் மதிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதராக மாறினார் முதல்ல பேருந்தையும் இவர் தான் இங்கே கொண்டு வந்து இறக்கிறார் அங்கேருந்து அவர் ஜெர்மனிக்கு ஒரு பயணத்திற்காக போயிருந்த பொழுது தனக்கு கிடைச்ச மிச்சம் தொகையில் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு அங்கேருந்தே வந்து ஒரு பேருந்துக்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இங்கேருந்தே அவர் வந்து எல்லாத்தையும் பொருத்தி தஞ்சாவூரில் முதன் முதலாக பேருந்தை இயக்கியவர் அப்படி பல துறைகளில் வந்து ஒரு நிபுண நிபுணத்துவம் பெற்றவர் அவர் தான் நம்மளுக்கு இந்த இசை கடலை நமது மூதாதையர்களினுடைய இசை அறிவு கருணாமிருத சாகரத்தை நமக்காக கட்டி காத்து ஒரு நூலாக ஆக்கி வச்சிருக்கவர் உண்மையிலே நம்ம எல்லாரும் இந்த நூலை வந்து கொண்டாட வேண்டும் அது மட்டும் இல்லை அந்த நூலில் இருக்கிற இசை அறிவை வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து பெற வேணும் திறமையை வளர்த்து கொள்ளணும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி கணேஷ் பிரபு இந்த நூலை உங்கள்கிட்ட அறிமுகப்படுத்த ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் நீங்க சொன்னது இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய புத்தகங்களை பத்தி பேசுவோம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் சொல்லுங்கள் மேடம் ஆபரகம் பண்டிதர் அப்படின்ற மாதிரியான புதிய புதிய நூல்களெல்லாம் வந்து படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்காக அறிமுகப்படுத்திட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதே போல் இன்னொரு புத்தகத்தை பற்றி சொல்லுங்களேன் இன்னும் ரெண்டு முக்கியமான புக்கு சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் பொதுவாக நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கும்போது கூட பேசிகிட்டு இருந்தோம் நம்ம எல்லாருக்குமே கதைகள் எழுதுறதுல ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கும் எல்லோரும் நம்ம வாழ்க்கையில் வெவ்வேறு கட்டத்தில் கவிதை எழுதி பார்த்துருவோம் கண்டிப்பாக கவிதை எழுதி பார்த்துருவோம் அப்புறம் சிறுகதை முயற்சிகள்லாம் செய்வோம் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இது வரைக்கும் இவ்வளோ வருடங்களில் வாசித்த சிறுகதை நூல்களில் ரொம்ப முக்கியமான நூல்னு இந்த ரைட்டரை சொல்லுவேன் இவங்க வந்து மார்கரித் யூஸ்னர்னு இவங்க வந்து ஃப்ரெஞ்சு நாவலாசிரியர் சென்ற நூற்றாண்டை சேர்ந்தவங்க பெண்ணிய நாவலாசிரியர் இவங்க இந்த தொகுப்பு மட்டும்தான் தமிழில் வந்திருக்கு நான் இவங்களோடது ஆங்கிலத்தில் நிறையா வாசிச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஒரு அருமையான நூல் ஏன் இந்த நூலை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த நூ இதுதான் சிறுகதைங்கிற வடிவம் இருக்குல்ல எப்படி ஒரு சிறுகதை இருக்கலாம் என்ன மாதிரியான அனுபவத்திற்கு உங்களை கூட்டிகிட்டு போகணும் ஒரு சிறுகதையை வாசிக்கும் போது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக இந்த நூல் இருக்குது நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பண்பாடுகள் குறித்து நம்மளுக்கு நிறையா அவர்ஷன் இருக்கும் ஒவ்வாமை தான் வரும் இவங்க அப்படி இல்லை மற்ற பண்பாடுகளை பார்த்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்த இஸ்லாமியரை எப்படி பார்க்குறாங்க இஸ்லாமியர் கிறிஸ்தவரை எப்படி பார்க்குறாங்க அதில் நிறைய விளக்கம் தான் இருக்குது ஒவ்வாமை தான் இருக்குது இவங்களா அப்படின்னு ஒரு முகம் சுழிக்கிற விஷயம்தான் இருக்குது நம்ம ஒரு நேசத்தோட அதை அதை நம்ம வந்து அங்கீகரிக்கிறது கிடையாது ஆனால் இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மற்ற பண்பாடுகளை புரிந்து கொள்வது தன்னுடைய மனதிற்கு ஒரு பெரிய பலமாக இருந்ததாகவும் அதே சமயத்தில் இந்த இந்த படைப்பை பற்றி சொல்லும்போது சொல்லியிருக்காங்க கலை எழுச்சியின் உச்சம்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கதையை விவரிக்கிற முறை இருக்குல்ல நம்ம ஒரு கதையை சொல்லும் போது எப்படி சொல்றோன்னா இப்படி நடந்தது இப்படி முடிந்தது அப்படின்னு சொல்றோம் இவங்க அந்த எல்லையை தாண்டி கதையை அனுபவத்தை நகர்த்துறாங்க எப்படி மேடம் அதாவது நீங்க வந்து ஒரு யதார்த்தமா கண் கொண்டு காண்கிற விஷயத்த தானே நீங்க விவரிப்போம் ஒரு கதையில இவங்க அதன் கற்பனைக்கு போறாங்க அதனுடைய நீங்க உள்ளார்ந்த நம்மளுடைய நினைவுகள்ல கற்பனையில என்னெல்லாம் விஷயங்களோ அதெல்லாம் விவரிக்கிறாங்க அதுவும் இதுல ஒரு முக்கியமான முதல் கதை இருக்கு வாங்ஃபோன் ஒரு ஓவியரோட கவிதை கதை அந்த ஓவியர் பார்த்த ஓவியரின் ஓவியங்களை பார்த்த உடனே ஒரு பெரிய பணக்கார இளைஞன் வந்து அவர் பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அவர் வரைந்திருக்கிற ஓவியங்கள்ல இருக்கிற கடல் போல சூரியன் போல நிலவு போல அவன் எங்கேயுமே பார்க்கல அது ஒரு அவனுக்கு ஒரு பயங்கர ஈர்ப்பு கொடுக்குது இது வரைக்கும் தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் சலிப்பு அவனுக்கு தோணுது எவ்வளவு மோசமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டோம் அவன் வீட்டை திரும்பி நின்று பார்த்தா ஒரு அழகிய ஆரஞ்சு பழத்தோல் மாதிரி அவனோட வீடு இருந்ததா அவர் எழுதிப்பாங்க இப்படி அவனுக்கு தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை திரும்பி நின்று பார்க்குற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த அவரோட ஓவியம் கொடுத்துருக்கோம் கடைசியில் வந்து ஒரு பேரரசு என்னோட இளவரசன் வந்து இவர் இந்த ஓவியரை வந்து கூப்பிட்டு அழைக்கும் போது அந்த இளைஞன் சொல்லுவான் அந்த இளவர் இளவரசன் சொல்லுவான் நான் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரியான மலைத்தொடர்களை பார்க்கல கடலை பார்க்கல எந்த சூரிய உதயமும் ஓவியத்துல இருந்த மாதிரி நான் இல்ல இது வரைக்கும் இந்த பேரரசர் என்னை வந்து இப்படிதான் பழக்கிருக்காரு உன்னுடைய ஓவியங்களையே பார்க்க வச்சு என்னை பழக்கிருக்காரு ஆனா வெளியில யதார்த்த உலகத்தை பார்த்தா அது முற்றிலும் வேறையா இருக்கு எனக்கு முதல்ல இந்த முடிக்காத ஓவியங்கள் எல்லாம் முடிச்சு காட்டு நீ என்னை உன்னோ என்னோட உன்னோட ஓவியங்கள் வ வழியா என்னை ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்க நீ எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு உலகத்தை காட்டல அப்படின்னா நான் உன்னை இப்பயே கொன்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்ப அவர் வந்து ஒரு
அந்த கடலுக்குள்ளே வர்ற படகு வழியாக இந்த ஓவியரும் ஓவியரோட சிஷ்யனும் ஏறி தப்பிப்பாங்க இந்த மாதிரியான எல்லைகளை கடக்கிறது இருக்குல்ல எழுத்து வழியா மட்டும்தான் சாத்தியம் அப்படின்னு மார்கரத் யூஸ்னார் வந்து நிரூபிப்பாங்க இது மாதிரி எல்லா கதையிலையும் அவங்க வேற வேற உலகங்களுக்கு அடுத்தடுத்து மற்ற உலகங்களுக்கு அவங்க அப்படி கூட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க மார்கரித்தோட புத்தகம் அருமையான கண்டிப்பா வாசிங்க உங்களுக்குமே எழுதுற விஷயம் நிச்சயமா நான் கண்டிப்பா அதை வாசிக்கிறேன் மேடம் இதே போல இன்னொன்னு இன்னொரு புத்தகத்தை பத்தி எங்களோட பயன்கள் எவ்வளவோ ஆயிரம் நூல்கள் வாசிச்சிருக்கேன் நான் அந்த நூல்களை எல்லாம் கடந்துவிடக்கூடிய நூல்னு அது சொல்லணும் நான் அண்ணல் அம்பேத்கர் எழுதிய புத்தரும் அவர் தமமும்னு ஒரு நூல் அது அதாவது புத்தரை வந்து நம்மளுக்கு செவி வழி செய்தியாக அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அப்படின்னு தெரிஞ்சிருப்போம் ஆனால் புத்தருடைய வாழ்க்கை வரலாறையே அம்பேத்கர் எழுதியிருக்கார் அதுவும் எப்படி எழுதியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நூலை எடுத்தீங்கன்னா கீழே வைக்கவே முடியாது அவ்வளவு சுவைப்பட எளிமையாக நிறைய உரையாடல்களோட நேரடியாக நீங்கள் கௌதம புத்தரோடைய பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் புத்தர் சொன்ன விஷயங்களை தொடர்ந்து வந்து முதலிலிருந்து இறுதி வரை ரொம்ப அழகாக அம்பேத்கர் விவரிச்சிருப்பார் பொதுவாக நம்மளுக்கு அம்பேத்கரை வந்து வேறு சமூகவியலாளராக நம்மளுக்கு தெரியும் அவர் எப்படி வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக போராடினார் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை வந்து எப்படி எழுதினார் அப்படிங்கிற விஷயங்களாம் நம்மளுக்கு தெரியும் அது வெல்லாம் தாண்டி நம்மளுக்கு ஒரு தத்துவம் வேணும் நம்மளுக்கு ஒரு மெய்யியல் வேணும் இந்த இந்தியர்கள் இந்திய மக்களுக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அன்று கௌதம புத்தர் காலத்திற்கு சென்று எண்ணிலா நூல்களை ஆராய்ச்சி செய்து நிறைய பயணங்களை மேற்கொண்டு தன்னுடைய கடைசி காலத்தில் தான் இந்த நூலை எழுதினார் அம்பேத்கர் அந்த நூலை படித்தீங்கன்னா தான் தெரியும் நம்மளுக்கு இடையில் வந்து ஒரு ஒரு துடிப்பான இதயத்தையும் ஒரு புத்துயிர்ப்பையும் நம்ம உணர முடியும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு இவ்வளோ அற்புதமான பல புத்தகங்களை பற்றி பகிர்ந்ததுக்கு எங்களுடைய பெப்பர் ஸ்டிவி சார்பாக உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேடம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு எனக்கு விருப்பமான நூல்கள் பற்றி பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களோட உரையாடியது உண்மையிலே மிகுந்த மறு மகிழ்ச்சியான உரையாடலாக இருந்தது பெப்பர் ஸ்டிவி நிறுவனத்திற்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகள் இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் குட்டி ரேவதி அவங்க அற்புதமான பல புத்தகங்களை பற்றி பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க எல்லாமே அருமையான புத்தகங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் இதே போல இன்னொரு படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு